Red Bull espera Ferrari como rival e terá uma atualização que melhorará o carro em cerca de dois décimos de acordo com o jornalista. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, hoje temos um vídeo mais voltado para a Red Bull, assim como de vez em quando nós temos vídeos voltados só para uma equipe, hoje é a vez da Red Bull, lembrando que mais cedo tivemos um vídeo sobre títulos polêmicos na história da Fórmula 1. Vamos começar com o seguinte, ao que tudo indica, a temporada 2023 será um tanto quanto monótona com somente a Red Bull disputando as vitórias de verdade e ferrenhamente. Uma circunstância atípica aqui e outra ali pode até gerar um vencedor que não seja a Red Bull. A pergunta agora no paddock é, vai ter alguém para desafiar a Red Bull? Será que nós teremos outro domínio? E é aí que entra, por exemplo, Toto Wolff, chefe da Mercedes, que acredita que todo esse domínio da Red Bull se deve principalmente ao próprio mérito da equipe austríaca. De acordo com ele, é responsabilidade dos outros desafiar esse domínio, e ele afirmou ao Racing News 365 que a Mercedes também teve essa era de domínio e é um esporte de meritocracia, referindo-se que é um fato, mesmo que não seja interessante para o espetáculo ver os mesmos pilotos vencendo. Eles estão no topo porque fizeram um bom trabalho e nós, no caso Mercedes, não. E claro que todos esperam que o fator entretenimento seja alto, mas é obrigação da Mercedes e das demais equipes alcançá-los e enfrentá-los. O Wolf também lembra que ouviu bastante comentários sobre a monotonia da categoria entre 2014 e 2020, que foi aquele período em que a Mercedes enfileirou títulos, só que o que torna o esporte tão especial é que é preciso trabalhar duro para vencer e merecer o sucesso, e obviamente vão tentar contra-atacar com todos os recursos disponíveis. Também vão analisar quaisquer pontos fracos que eles possam ter, só que o entretenimento na Fórmula 1 sempre vem depois do aspecto esportivo, pode não ser bom para os negócios, mas é isso que torna a Fórmula 1 tão especial. É interessante ver essa fala do Toto Wolff, porque antes do entretenimento do público, nós temos um esporte que funciona na base do mérito, isso é um fato, eu concordo, eu assino embaixo com o que Toto Wolff falou, não à toa a Fórmula 1 tem um campeonato de construtores e preza pela manutenção desse campeonato, em que as equipes desenvolvem seus carros, hoje em dia tem até algumas restrições a mais do que em anos anteriores, mas você tem uma certa liberdade proporcionando carros diferentes e com performances que às vezes ficam um pouco distantes. Só que é o DNA da Fórmula 1 essa disputa em termos de construtores. E o Toto Wolff basicamente fala que é mérito da Red Bull, assim como a Mercedes teve os seus méritos. Mas não para por aí, o chefe da Mercedes reconhece o risco da Red Bull dominar até o final desse regulamento que acaba em 2025. Só que agora é uma competição com limite de gastos, então vão analisar todas as possibilidades para melhorar o desempenho contra a Red Bull, tornando as coisas mais difíceis possíveis para eles e não oferecendo um simples passe livre pelos próximos dois ou três anos. Vale lembrar também que existe o escalonamento de túnel de vento, que talvez seja a regra que mais impacta no desenvolvimento das equipes e quando você soma com o teto orçamentário, você tem um combo que deve sim gerar algum tipo de equilíbrio, caso a FIA não queira ficar fazendo graça como ela tentou fazer ano passado e deixou o grid mais distante ainda. Era para em 2023 as coisas estarem melhores, mas a FIA conseguiu fazer piorar. Agora indo para o lado da Red Bull, da visão da Red Bull para a temporada 2023, nós temos um Bahrein em que a Red Bull realmente foi muito superior, andou muito bem, nem precisou forçar muito o carro. Na Arábia Saudita também uma ótima corrida para eles, mais uma dobradinha mesmo com o Verstappen saindo lá de trás. E na Austrália conseguiram vitória, o Pérez saiu lá de trás, conseguiu uma quinta posição numa pista que é historicamente complicada de ultrapassar, então o início de temporada da Red Bull tem sido muito forte, muito bom, eles não têm do que reclamar, a não ser, claro, uma questão de confiabilidade, que tá esse fantasma pairando pela Red Bull, só que, curiosamente, é a única equipe que conseguiu 
andar todas as voltas até o momento com os dois carros. Só que o Christian Horner está tentando fazer aquela mídia falando que as coisas não são bem assim e que precisam esperar um pouco mais para poder considerar necessariamente um domínio da equipe. Antes mesmo da Austrália, ele já falava que seria um momento importante de avaliação da Red Bull, porque a Austrália era uma pista historicamente ruim para a Red Bull, e eu mostrei isso no vídeo de expectativas para vocês, porque a Red Bull só tinha o quê? uma ou duas vitórias na Austrália, alguma coisa assim, então eles nem tinham muitas expectativas. Estão analisando os problemas enfrentados no carro, já que os pilotos têm reclamado dessa questão da confiabilidade, e quando voltarem para a Europa, algumas atualizações chegarão para as equipes. E a partir desse momento é que as coisas devem ficar mais acirradas, conforme prevê o Christian Horner. E isso é um fato mesmo. Durante a temporada europeia, as equipes devem começar a trazer atualizações mais robustas, já começando agora em Baku, apesar que em Baku nós teremos um final de semana um pouco diferente, né, com duas sessões de classificação, só um treino livre, eu expliquei isso em outro vídeo para vocês. Então, talvez Baku não seja necessariamente o melhor momento para levar atualizações. Caso alguma equipe possa desafiar a Red Bull nessa temporada, Christian Horner acredita que a Ferrari seria uma aposta segura. Ele suspeita que a verdadeira velocidade da equipe italiana ainda não foi revelada, e ele até esperava uma performance melhor na Austrália, sendo que a Ferrari está tendo, na verdade, GPs cada vez piores, a equipe parece que está andando para trás em ritmo puro de corrida. Mas se as outras equipes vão trazer atualizações e deixar as coisas um pouco mais complicadas, nós temos que dizer que, de acordo com o automotor Unisport, parece que a Red Bull vai sim levar uma atualização para Baku, que deve melhorar o carro em cerca de dois décimos. Repito, a informação está vindo do automotor Unisport, geralmente eles acertam esse tipo de coisa, então, pelo menos, uma ideia da Red Bull de querer levar essa atualização para Baku é real, pelo menos eu acredito que seja uma possibilidade, um planejamento inicial. O grande detalhe é que, conforme nós citamos há pouco, Baku será um final de semana em que você não terá muito tempo para testar essa peça. Então, não fica muito simples, não fica muito claro, não fica muito fácil você levar algum tipo de atualização para um final de semana desse, final de semana de sprint, as equipes tendem a não levar melhorias mais robustas porque não conseguem fazer algum tipo de coleta de dados mais aprimorada. De qualquer forma, um carro da Red Bull que já é muito rápido ficar dois décimos mais rápido, dá sim uma ideia de que o domínio vai ser pela temporada inteira, a não ser que alguém consiga um pulo do gato, como por exemplo a Aston Martin está querendo fazer com a nova asa traseira, que deve melhorar a velocidade de reta e colocá-los numa disputa mais franca contra a Red Bull. Mas isso é teórico, obviamente, até porque se eles melhorarem a sua velocidade máxima, provavelmente vão perder a sua grande força em setores mais lentos. Então é um toma lá da cá, você ganha aqui e perde ali. Nós temos que ver como a Aston Martin vai se sair com essa atualização e se a Red Bull realmente vai levar para Baku essa atualização de dois décimos que pode praticamente selar o campeonato, dependendo da diferença para os demais. A Red Bull pode até mesmo se dar ao luxo de fazer como a Mercedes fazia naquele período de ouro deles, em que já começavam a focar no outro ano com bastante antecedência, gerando assim uma enorme vantagem. Quero saber o que você acha disso tudo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!